Benvenuta ad Anastasia Pilazzotta che oggi ci accompagna nella presentazione del film Alla mia piccola Sama. Alla mia piccola Sama Anastasia è un film a cui siamo particolarmente affezionati come Cinemovel, lo abbiamo eh, inserito in altre programmazioni anche all'interno di Schermi in classe, un festival per i ragazzi di tutta Italia. Ci racconti da dove nasce questo film che avete coraggiosamente scelto di distribuire? Il film nasce dall'istanza personale di questa straordinaria Wad, che è la protagonista del film, nonché la regista del film, il suo desiderio di raccontare la guerra in Siria da, dal suo punto di vista, di donna, giovane donna, desiderosa di rimanere, rimanere in Siria anche durante la guerra e non scappare come tanti altri stavano facendo in quel momento drammatico, vuole restare e vuole spiegarlo in modo chiaro alla bambina che sta mettendo al mondo e decide di farlo scrivendole una lettera con una videolettera che è il film e, e, e in questo modo trasmette con un'intimità, con uno sguardo che è, è, è duro ma mai compiaciuto, eh, il, la guerra, la guerra è quello che è i motivi per cui lei decide di mettere a rischio la, a repentaglio la propria vita e quella della, della, della sua bambina restando lì sul campo a lottare eh, assieme anche al suo compagno che è un medico e che aiuta tutti i giorni persone a, a non morire, a sopravvivere. Ecco Anastasia, il valore di un film è a volte legato anche alla reazione, alle emozioni che suscita nel suo pubblico. Eh, so che alla mia piccola Sama è stato proiettato e è visto in contesti anche molto diversi. C'è un ricordo legato alla visione del film che ti va di condividere? Sì, il film ha emozionato moltissimo e devo dire che il ricordo che, che mi va di condividere, in realtà sono tanti perché è stato anche per me una grandissima emozione scoprire che un film così, chiamiamolo, difficile, che io avevo preso in distribuzione, eh, molto per, per l'urgenza che sentivo anche io che questa storia venisse raccontata e diffusa e dif, dif, divulgata anche nel nostro paese, in realtà abbia portato in sala tantissime persone di tutti i tipi, di tutte le età e eh, abbia avuto questo successo. Quindi in realtà non ce n'è uno in particolare, ma ci sono queste grandi sale piene che per me non erano assolutamente prevedibili e non erano assolutamente scontate. Proprio per questo Anastasia vorrei chiederti un'altra cosa, che cosa significa oggi distribuire un film in Italia? Te lo chiedo anche alla luce delle difficoltà emerse dall'emergenza sanitaria. Dunque, se già era difficile prima no? riuscire a distribuire dei film come quelli che piacciono a noi, che sempre in qualche modo sollevano delle questioni, mettono in discussione dei... dei, 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 dei dei, pre, dei, dei pregiudizi e vogliono informare anche in modo eh, piacevole e in modo magari sotterraneo. Già era difficile prima, figuriamoci ora, per noi è una sfida, eh, però vogliamo continuare a farlo, vogliamo continuare a farlo e nella, nella scelta devo dire che questo, non, non, io non mi lascio condizionare, continuo a perseguire il, gli obiettivi di prima e tenendo la linea editoriale molto chiara in testa e quindi difficile ma no, 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 non mi condiziono, non mi faccio condizionare. Un'ultima riflessione, viviamo nel secolo delle immagini in movimento, un momento in cui la sovrapproduzione di immagini abbraccia diversi aspetti delle nostre vite. C'è un'immagine che nonostante tutto questo secondo te manca nelle narrazioni contemporanee? Diciamo che non arriva nel nostro paese, nel senso che i film che vengono prodotti nel mondo sono tantissimi e devo dire che coprono tutti gli tantissimi aspetti, tantissimi argomenti, hanno, sono anche sperimentali dal punto di vista del linguaggio filmico, quindi c'è molto, non molto arriva nel nostro paese, nel senso che spesso i distributori hanno, hanno paura, hanno, hanno paura ad affrontare anche determinati temi o a eh, portare in Italia dei, dei film che magari osano di più degli altri dal punto di vista del linguaggio. Noi cerchiamo sempre di dare spazio alle, alle, alle opere prime, ad esempio, di... però anche questo è difficile. Cioè per un distributore eh, scegliere un film di un giovane o, o anche non giovane, semplicemente esordiente, regista, che non abbia un cast è una sfida e credo troppo, che in tanti, oltre a noi, dovrebbero farlo, perché comunque il futuro sta negli esordienti. Quindi io credo che manchi un po' di coraggio eh, nell'aprire le porte a film senza cast, senza registi noti eh, che sono semplicemente dei gran film che affrontano spesso temi importanti, delicati eh, che delle volte si preferisce evitare per motivi sbagliati.
Io ringrazio tanto Anastasia Plazzotta per averci accompagnato alla, alla scoperta di questo film e anche per averlo distribuito, aver dato quindi la possibilità a tante persone in tutta Italia di poterlo vedere. Eh, stasera sarà su My Movies online gratuitamente. Eh, lascio a te il, il compito di augurare al nostro pubblico la buona visione. Ah no, certo, io spero che il film vi piaccia e che vi lascerete emozionare e proverete almeno un po' delle emozioni che ho provato io quando l'ho visto per la prima volta, ma anche del pubblico che ha già avuto occasione di, di vederlo. Mi piacerebbe che esprimeste poi le vostre opinioni sul sito, sui commenti. Eh, sicuramente non vi lascerà indifferente, di questo sono sicura al 100%. Uscirete da questa esperienza di visione diversi.